சாகும் போது இவருக்கு நூத்தி இருபது மனைவிகள் இதுல பெரும்பாலும் முப்பது வயதுக்கும் கீழே உள்ளவங்க இருநூத்தி மூணு குழந்தைகள் உயிர் பிரிந்த அந்த நொடி பன்னெண்டு பேர் கற்பமா இருந்திருக்காங்க அட யார் இவரு அப்படின்னு கேட்க தோணுதா ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் இது இவர் யார் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சி நூத்தி இருபது பெண்களை திருமணம் பண்ணி மாமாங்கு வாழ்ந்த முகமது ஃபெல்லோ அபுபு கரபதி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போறோம் நைஜீரியாவில் பிறந்து வளர்ந்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருஷம் இறந்து போனவர் அபுபக்கர் இவர் சாகும் போது இவருக்கு பன்னிரண்டு மனைவிகள் கர்ப்பமா இருந்திருக்காங்க இதுல என்ன ஆச்சரியம் அதான் நூத்தி இருபது மனைவிகள் இருந்திருக்காங்களே அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் உங்க கேக்குறது எனக்கு கேட்குது எனக்கு புரியுது இதுல என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இவர் சாகும் போது இவருக்கு தொண்ணூத்தி நாலு வயசு தொண்ணூத்தி நாலு வயசுலயும் அவரோட பன்னெண்டு மனைவிகள் கர்ப்பமா இருக்காங்க அப்படின்னா அவரு எந்த அளவுக்கு சாப்பாட்டு உணவு பழக்க முறைக்கு கடைபிடிச்சிருப்பாரு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் நைஜீரியாவோட பிடா அப்படிங்கிற ஊர்ல வாழ்ந்தவர் தான் இந்த அபுபக்கர் முகமது பெலோ அபுபக்கர் இவருக்கு கல்யாணம் பண்றது குழந்தை பிறக்கிறது பித்துக்கிறது அப்படின்னா ரொம்ப இஷ்டம் போல இஸ்லாமிய நாடுகள்ல ஒரு சட்டம் இருக்கு அதுதான் சரியா சட்டம் சரிய சட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு பட சட்டத்தை அடிப்படையில ஒரு நபர் ஒரு ஆண் வந்து நான்கு பெண்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேல கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அது வந்து தண்டனைக்குரிய குற்றம் அப்படிங்கறது தான் ஆனா இவரு எண்பத்தி ஆறு பேரை கல்யாணம் பண்ணிருக்காரு ஆரம்பத்துல கிட்டத்தட்ட இவரோட ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருமே இவரோட ரத்த சொந்தமாம் ஆனா மொத்த குடும்பத்துல எத்தனை பேர் தெரியுமா முன்னூத்தி ஐம்பது பேர் இவரோட நேரடி ரத்த சொந்தங்கள் ஆயிரம் பேருக்கு மேல இவரோட குடும்ப உறவர்கள் அப்படின்னா பாத்துக்கோங்களேன் இவரு ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணிருக்கணும் அதே நேரம் இவரு கல்யாணம் பண்ணும் போதெல்லாம் அந்த பெண்ணுக்கு முப்பது வயசுக்கும் மேல இல்லாம பாத்துருப்பாராம் இன்னைக்கு வர எந்த மனைவியும் இதை மேல இவர் மேல அதிகாரபூர்வமா எந்த புகாரும் அழிக்கல அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயமே போதும் இவருக்கு எந்த அளவுக்கு இவரோட குணம் இருந்திருக்கும் எந்த அளவு இவர் மத்த மனைவிகள் எல்லாம் பாத்துருப்பாரு அப்படிங்கறத சொல்லலாம் எண்பத்தி ஆறு மனைவிகளோட இவர் இருக்கும் போது அரசாங்கம் இவருக்கு ஒரு உத்தரவு கொடுக்குது எண்பத்தி ரெண்டு பேர் அதாவது எண்பத்தி ஆறு மனைவிகள் கல்யாணம் பண்றது தான் ஒரு குற்றம் சட்டப்படி குற்றம் எண்பத்தி ரெண்டு பேரை அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ளார டைவர்ஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா பயங்கரமான நடவடிக்கை பாயும் அப்படின்னு சொல்லியும் அவர் அதை ஏற்றுக்கல அதுக்காக அவருக்கு சிறை தண்டனை கிடைச்சது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல கைது செய்யப்பட்ட இவரு சிறையில அடைக்கலப்பட்டாரு இந்த நேரத்துல இவர் ரிலீஸ் ஆகிற நேரம் ரிலீஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு சமயம் அமைஞ்சிட்டு இருக்கு ஆனா வெளியிருக்கிற மக்கள் கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கார சேர்ந்து போராட்டம் பண்றாங்க இவரை ரிலீஸ் பண்ண கூடாது இவர் வந்து சட்டத்தை மீறினவரு இவர் ரிலீஸ் பண்ண கூடாது இவர் ரிலீஸ் பண்றதா இருந்தா இவர் வீடு போய் சேர மாட்டாரு ஒரு சிலர் இதுல கொலை மிரட்டல் வர விடுறாங்க நாங்களே இவரை கொண்டு புதைச்சிருவோம் இவரை வீட்டுக்கு போக விட மாட்டோம் இவரை அரசாங்கமே ஒரு தண்டனை கொடுத்து அப்படியே ஜெயில உட்கார வைக்கணும் இல்ல அவரை வந்து மரண தண்டனை விதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதா அதே நேரத்துல இந்த இஸ்லாமிய சட்டம் எவ்வளவு கடுமையான ஒரு விஷயம் கடுமையான சட்டம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் அவருக்கு மரண தண்டனை கிடைச்சது ஆனா அங்கதான் ஒரு ட்விஸ்ட் இந்த கேஸ் வந்து சரியா ஜெயிலில இருந்து நீதிமன்றத்துக்கு போகுது நீதிமன்றம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நவம்பர்ல இவர் விடுதலை விடுதலை அடைஞ்சிடாரு அந்த நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இவரு வந்து சட்டத்தை மீறிதான் ஐ மீன் சரியா சட்டம் அடிப்படையில வந்து இவர் வந்து நாலு கல்யாணத்துக்குள்ள பண்ணக்கூடாது எண்பத்தி ஆறு கல்யாணம் பண்ணிருக்காரு அதை சொல்லி வான் பண்ணியும் அவர் வந்து கல்யாணம் டைவர்ஸ் பண்ணுவதற்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஆனா ஒரு விஷயம் இவரால யாரும் பாதிக்கப்படல இவரால பாதிக்கப்படுறதால யாரும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கவில்ல இவரோட மனைவிகளை இவர் நல்லா பாத்துக்கிறாரு அப்படிங்கறதுனால இவர் மேல நம்ம எந்த நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது நேயமான குற்றச்சாட்டு எதுவுமே இவர் மேல இல்ல அதே நேரத்துல இவரோட மனைவிகள் வந்து இவரை பெருமையா படுத்த சொல்றாங்களே தவிர இவரை பத்தி குறை சொல்லவே இல்ல அதே அதே மாதிரி இவங்க வந்து இவரோட வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு இவருக்கு முழு உரிமை இருக்கு அந்த முழு உரிமை அடிப்படையில இவரை நாங்க விடுதலை பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி நீதிமன்றம் நீதி வழங்கிடுச்சு இவர் நீ விடுதலை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நேரா வீட்டுக்கு வராரு வீட்டுக்கு வந்து இன்னும் திருமணம் செஞ்சுக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இருந்து இவர் சாகர வரைக்கும் இன்னும் பல திருமணங்களை செஞ்சிருக்காரு பல குழந்தைகளை பெற்றிருக்காரு சாகர முந்தின நாள் வரைக்கும் அவர் நல்ல துடிப்பா ஓடி ஆடி இருந்ததா சொல்றாங்க அந்த ஒரு காலங்க இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை இப்படி ஒருத்தரோட வாழ்க்கைய நாம வாழணும்னு கனவுல கூட நினைச்சு பார்க்க முடியாது ஆனா அவர் வாழ்க்கையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் வியப்பா பார்க்கலாம் ஒரு குண்டாட்டி வச்சிருக்கிறவனே வாழ
இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான தவறுகளோட உங்களை மீட் பண்ற வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடுவது நான் உதய்